É rotina nos laboratórios da Embrapa a identificação de bactérias mais eficientes para fornecer gratuitamente o nitrogênio para a soja. Selecionar as estipes, aquelas que são as melhores, é um processo muito demorado. Demora 5, 6 anos, mas é o mesmo tempo que se demora para obter uma cultivar nova, por exemplo, de soja. Então o que tem? A gente tem é, centenas de bactérias, né? cada uma a gente tem é, várias bactérias que isolamos de diversas situações. Nós primeiro nós testamos para ver como essa, se essas bactérias conseguem ter boa capacidade de crescimento, visando o futuro uso de inoculante, porque, por exemplo, se elas demorarem muito para crescer, tiverem, foram muito exigentes nutricionalmente, é, nutricionalmente isso não dá certo. E daí, a partir disso, de selecionar aquelas que a gente acha que podem ser mais promissores, a gente primeiro vai em ensaios de casa de vegetação, em substrato estéreo, onde só tem cada uma das bactérias, nenhum outro micro-organismo, e a gente vê como elas se desempenham. A partir disso, a gente daí vê quem é bom mesmo, né? e vai para testes de campo. Esses testes de campo, o padrão Embrapa, a gente faz 4, 5 anos em todas as regiões produtoras do Brasil para ter certeza de que aquele desempenho é confirmado. A partir do momento que a gente seleciona esse chip, não acabou não, porque daí a gente tem que ver se elas vão sobreviver bem na, nos veículos que normalmente são usados pelo agricultor, que é a turfa, né, o inoculante turfoso, ou inoculante líquido. Se elas apresentam um bom crescimento, daí a partir disso vão para a indústria para ver se vão ter bom desempenho em escala industrial. No laboratório tem início a seleção das bactérias Bradyrhizobium, que são responsáveis por fixar o nitrogênio do ar. Hoje a gente é totalmente independente de uso de nitrogênio fertilizante. Só usando as bactérias a gente já pode conseguir altos rendimentos. Só que a soja lá nos, na década de 1950 né, era um é, máximo mil quilos por hectare e hoje a gente tem 8 mil quilos por hectare. Então a gente tem que fazer uma seleção contínua de bactérias, moléculas, condições de crescimento para que hoje o inoculante possa fornecer isso que são mais de 300 quilos de N por hectare que essas bactérias precisam fornecer e conseguem fornecer para a cultura da soja. Esses são os bradyrhizobiums que formam aqueles nódulos nas raízes da soja e estabelece essa verdadeira fábrica de fertilizante nitrogenado. Aqui também é feita a seleção de bactérias que atuam em outros processos que permitem o crescimento das plantas. Depois de várias seleções, selecionamos a Zospirilum, que é uma bactéria capaz de produzir muitos fitohormônios, daí as raízes das plantas crescem muito e elas conseguem absorver mais água e nutrientes. E nós selecionamos, vimos é, duas tipos de desempenho excepcional, e hoje, então, o grande sucesso é unir essas duas, o Brad Rizob e o Azospirino, na tecnologia que nós chamamos de coinoculação da soja. No caso da coinoculação, a Embrapa, em parceria com a Total Bio, lançou o primeiro coinoculante para as culturas da soja e do feijoeiro. Um aspecto muito importante que tem que ser observado em relação aos inoculantes, por quem utiliza inoculantes, é em relação à qualidade. Ninguém deve utilizar inoculantes produzidos sem um rigoroso sistema de controle de qualidade. É importante que o produto passe por controles da qualidade durante o processo de produção e também depois é, que o produto está acabado antes de ser utilizado no campo. Porque é, qualquer tipo de contaminação, qualquer problema relacionado à baixa qualidade dos produtos vai refletir no não funcionamento do inoculante no campo, seja ele de brade risóbio para soja ou de azospirilo para trigo, para co-inoculação da soja, do feijão, seja lá o que for, e isso vai resultar em frustrações do resultado lá na lavoura. O nitrogênio é o nutriente mais utilizado pela soja. Tanto que para produzir uma tonelada do grão, são necessários cerca de 80 quilos. 
Esse nutriente pode ser obtido gratuitamente pelas plantas, com a ajuda de bactérias. As bactérias captam o nitrogênio do ar, que é transformado em fertilizante para as plantas. E no caso da soja, esse processo dispensa o uso de adubo nitrogenado. E com isso, o Brasil tem uma economia estimada de 20 bilhões de dólares por ano. Mesmo em áreas tradicionais de soja, a Embrapa recomenda a adoção da inoculação. Isso porque o ganho médio anual é de 8% na produtividade. E com a coinoculação, os benefícios são ainda maiores. Se a inoculação já traz um ganho interessante da ordem de 8%, né? mais recentemente a gente passou a recomendar a inclusão de uma segunda bactéria no sistema de inoculação da soja, que é o azospirilum. Né? Com a vinda dessa segunda Bactéria, nós passamos a chamar o processo de co-inoculação, ou seja, seria a inoculação conjunta de dois micro-organismos benéficos. Né? Então, o tradicional Brad Rhizobium, que fixa o nitrogênio necessário pela cultura da soja, ele recebe o auxílio de uma segunda bactéria, que é o azospirilum, tradicionalmente usada já em gramíneas, né? mas é que ele veio para acrescentar no sistema de produção de soja, estimulando ainda mais o desenvolvimento das raízes da soja, aumentando a nodulação pelo brado de risolvo e com isso o, o, o ganho de produtividade passou a, ser, passou a ser ainda maior, ou seja, da ordem de 16% esses ganhos de produtividade com a coinoculação. No Paraná, uma parceria entre a Embrapa e o Instituto Emater tem comprovado os benefícios na adoção da inoculação e da coinoculação. Os produtores assistidos pelo Instituto Emater na safra 2017-2018, por exemplo, tiveram tanto ganho de produtividade quanto de renda. Os produtores que adotaram a inoculação tiveram um aumento médio de R$ 120,00 por hectare. Já os produtores que utilizaram a coinoculação tiveram um aumento médio de R$ 390,00 por hectare. Aqui no estado do Paraná, em Brapa Soja, em parceria com o Instituto Emater aqui do estado do Paraná, né, já estamos no terceiro ano, indo para o quarto ano de um trabalho em conjunto de divulgação dessa tecnologia. Né? Os técnicos da Emater recebem, receberam aqui é, de nós técnicos aqui da Embrapa Soja um treinamento com relação à tecnologia de inoculação e co-inoculação e levaram amostras de inoculantes para é, fazer a demonstração nas propriedades agrícolas, né? juntamente com os produtores, mostrando para eles como usar o inoculante adequadamente e acompanhar a lavoura. Né? E ao final foram feitos é, várias avaliações mostrando, mostrando quais foram os ganhos de produtividade comparando-se aos talhões que não foram inoculados. Né? E os resultados são, os resultados são bastante é, expressivos, são bastante interessantes. Né? O engenheiro agrônomo Emerson Mader tem recomendado a coinoculação para produtores atendidos por ele no norte do Paraná. A coinoculação é a tecnologia que a gente vem recomendando para os nossos parceiros, principalmente é, devido à estiagem do ano passado, a gente observou que aonde foi feita a coinoculação, as plantas estavam mais vigorosas e bem mais sadias, em vista daquelas que não havia feito. O produtor Antônio Perucci, da região de Cambé, no norte do Paraná, está utilizando a coinoculação em várias de suas propriedades. O ano passado já fez teste de fazer essa coinoculação, a área pequena. E agora, este ano, a gente está fazendo na área total. E o custo-benefício é muito barato desse nitrogênio. Né?